ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ತದಾಳೆಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಸಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಜಾನಾಚ್ಚಿ ಆಜ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನೆ ಆಜ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಶುಣ್ಬ ಸಮುದ್ರ ಎಂ ತಿತಿ ಪಾಕಿರ ಗಲ್ಪ ಎಟಾ ಪಂಚತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥ ತೆಕೆ ಆಮೇಲೆ ಆಲೋಚನಾ ಕೊಡಿ ಪಂಚತಂತ್ರ ಹೇ ಪಂಡಿತ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ ರಚಿತ ಎಟಿ ಗ್ರಂಥ ಜೆಟಿ ಮೂಲತ ಶಿಶುದರ ಜನ್ನ ರಚಿತ ಸೆಖಾನೆ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಕಾಹಿನಿ ಎಂ ಉಪಾಖ್ಯಾನ ರೇಸೆ ಜೆಟಾರ ಮಾಧ್ಯಮೆ ಪಂಡಿತ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ ಜಿ ಶಿಶುದರ ಶಿಕ್ಷಾ ದೇಯ ಚೇಷ್ಟಾ ಕೊಡಿ ಎರಕಮ ಎಕ ಕಾಹಿನಿ ಹೇ ತಿತಿರ ಪಾಕಿ ಎಂ ಸಮುದ್ರೆ ಗಲ್ಪ ಕೇವ ಕೌ ಬೇ ಚರುಯ ಪಾಕಿ ಎಂ ಸಮುದ್ರೆ ಗಲ್ಪ ಕಿಂತು ಪಂಚತಂತ್ರ ಚರುಯ ಪಾಕಿರ ಕಥಾ ನೈ ಪಂಚತಂತ್ರ ತಿತಿರ ಪಾಕಿರ ಕಥಾ ತಿತಿರ ಪಾಕಿ ಮಾನ ಎಕ ಧರಣರ ಪಾಕಿ ಜರ ಸಾಗರ ತೀರ ಗಾಚರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಸ ಕರೆ ಛೋಟ ಪಾಕಿ ಸೆಟಾಕ ತಿತಿರ ಪಾಕಿ ಬಲಾ ಹೈ ಅನೇಕ ದಿನ ಆಗೆ ಎಕಟಾ ಸಾಗರ ಪಾರೆ ಎಕಟಾ ಗಾಚರ ಮಧ್ಯೆ ದುಟಾ ತಿತಿರ ಪಾಕಿ ಬಾಸಾ ಬೇಧೆ ಎಕಜನ ಹೇ ಕರ್ತಾ ಆರಜನ ಹೇ ಗಿನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತ್ರೀ ತರ ಬಾಸಾ ಬೇಧೆ ಎಂ ಓ ಸ್ತ್ರೀ ತಿತಿರ ಪಾಕಿಟಾ ಸೆ ತರ ಸ್ವಾಮೀಕೆ ಬಲಿಲ ಆಚ್ಛಾ ಆಮ್ರಾ ಮನೆ ಹೈ ಈ ಸಾಗರ ತೀರ ತೆಕೆ ಕಿಚುಟಾ ದೂರೆ ಚಲೆ ಗೆಲೆ ಬಾಲೋ ಹೈ ಜೆಕಾನೆ ಸಾಗರ ಡೇವರ ಫಲೆ ಜಲ ಆಮದರ ಬಾಸಾ ಬೆಂಗೆ ನೀ ಜಾ ಆಮದರ ಬಾಚ್ಚಾದರ ತುಲೆ ನೀ ಜಾ ಸೆಖಾನೆ ಸೆರಕಮ ದೂರತ್ವ ಚಲೆ ಗೆಲೆ ಬಾಲ ಹೈ ತುಮಾರ ಕಿಮ ಸೆಟಾ ಶುನೆ ಕರ್ತಾ ಪುರುಷ ತಿತಿರ ಪಾಕಿಟಾ ಸೆ ಬಲ್ಲ ನಾ ನಾ ಅನ್ಯ ಕೋತಾ ಜಾವಾ ದರಕಾರ ನೈ ತರ ಕಾರಣ ಹೇ ಆಮ್ರಾ ಜೆ ಇಖಾನೆ ಆಚಿ ಎಖಾನೆ ಆಮ್ರಾ ಭಗವಾನ ಸುರಕ್ಷಾ ಆಚಿ ಈ ಜಗತ್ತೆ ಜಾರ ಜನ್ನ ಕೇವ ನೈ ತರ ಜನ್ನ ಭಗವಾನ ಆಚಿ ಭಗವಾನ ಅವಶ್ಯ ಆಮದರ ರಕ್ಷಾ ಕರಬ ತುಮಿ ಕೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಕರು ಸೆಭಾವೆ ಪುರುಷ ತಿತಿರ ಪಾಕಿಟಾ ಬಲ್ಲ ತೊ ತರ ಸೆಖಾನೆ ಸೆ ಎಕಟಾ ನಾರಕೆಲ ಗಾಚರ ಉಪರೆ ಸಾಗರ ಪಾರೆ ನಾರಕೆಲ ಗಾಚರ ಉಪರೆ ತರ ಖರ ಕುಟು ಜರ ಕರೆ ತರ ಎಕಟಾ ಬಾಸಾ ಬಾದ ಎಂ ಬಾಸಾ ಬಾದಾರ ಪರೆ ತರ ಸ್ತ್ರೀ ತಿತಿರ ಪಾಕಿಟಾ ಸೆ ಬಾಸಾಯ ಡಿಮ ಪಾರಲ ಕಯಕಟಾ ಡಿಮ ಪಾರಲ ತೊ ಡಿಮ ಪಾರ ಪರ ತರ ದೂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತ್ರೀ ಖುಬ ಆನಂದಿತ ಕೆನ ಆನಂದಿತ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ದಿನ ಪರೆ ತರ ಬಾಚ್ಚಾ ಹೇ ಡಿಮ ಫುಟೆ ಎಂ ತರ ಅನೇಕ ಆನಂದ ಕರಬೆ ಬಾಚ್ಚಾದ ಸಾಥೆ ಸೆಟಾ ಚಿಂತಾ ಕರೆ ತರ ಖುಬ ಖುಶಿ ಹೋಯಿಲ ಕಿಂತು ಸ್ತ್ರೀ ತಿತಿರ ಪಾಕಿಟಾ ಎಕಟು ಟೆನ್ಶನ ಕಾರಣ ಜಕನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೈ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಸಾಗರ ಪ್ರಚಂಡ ಜುವಾರ ಹೈ ಆ ಜುವಾರ ಫಲೆ ಅನೇಕ ಸಮಯ ಪಾನಿ ಎತ ಬೇಶಿ ಬೇರೆ ಜಾಯ ಜೆ ಗಾಚರ ಉಪರೆ ಗಾಚರ ಪುರ ಗಾಚ ಪರ್ಯಂತ ಬೇಶಿ ನೀ ಜಾಯ ಸಾಗರ ತೊ ಸೆ ಸ್ತ್ರೀ ತಿತಿರ ಪಾಕಿಟಾ ಮಾನೆ ಚಿಂತಿತ ಚಿಲ ಜೆ ಆಮದರ ಆಮ್ರಾ ತೊ ಡಿಮ ಪೆರೆಚಿ ಕಿಂತು ಜದಿ ಸಾಗರ ಜಲ ಈ ಡಿಮ ಗುಲು ನೀ ಜಾಯ ತಾಹಲೆ ಕಿ ಹೇ ಕಿಂತು ಪುರುಷ ತಿತಿರ ಪಾಕಿಟಾ ತಾಕೆ ಬಾರ ಬಾರ ಬುಝಾ ಚಿಲ ತುಮಿ ಕೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಕರು ನಾ ಆಮ್ರಾ ಛೋಟ ಮಾನಸ ಹೇ ಪಾರೆ ಛೋಟ ಪಾಕಿ ಹೇ ಪಾರಿ ಕಿಂತು ಭಗವಾನ ತೊ ಆಮದರ ಪರಮ ಪಿತಾ ತಿನಿ ಆಮದರ ದೇಖಸನ್ ಜಾರ ಜನ್ನ ಕೇ ನೈ ತರ ಜನ್ನ ಭಗವಾನ ಆಸನ್ ತುಮಿ ಕೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಕರು ಸೆಭಾವೆ ಬಲೆ ತರ ಸೆಖಾನೆ ಬಾಸ ಕರಿಲ ಎಕದಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂ ಪುರುಷ ದೂಜನ ದೂಟಾ ತಿತಿ ತಿತಿರ ಪಾಕಿ ತರ ದೂಜನೇ ಎಕಸಾತೆ ಖಾಬಾರ ಸಂಧಾನೆ ಬೇರೆ ಗೆಲ ಡಿಮ ಗುಲು ಬಾಸಾಯ ಚಿಲ ಆರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಿಲೆ ತರ ವಿಭಿನ್ನ ಖಾದ್ಯ ಶಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕರಾರ ಜನ್ನ ಉರೆ ಉರೆ ಅನ್ಯ ಜಾಗಾಯ ಚ
এই তিতির পাখিদের যে ডিমগুলো সেগুলো আমি আজকে বাসিয়ে নিয়ে যাব তো এটা চিন্তা করে সাগর অত্যন্ত প্রচন্ড স্রোতে প্রবাহিত হতে লাগলো এবং যে নারকেল গাছে তিতির পাখিরা বাসা বেঁধেছিল সে নারকেল গাছে সাগরের জল প্রবেশ করে তিতির পাখির যতগুলো ডিম ছিল সবগুলো ডিম সাগর বাসিয়ে নিয়ে গেল তখন তিতির পাখি এবং তার কর্তা কর্তা এবং গিন্নি তারা যখন ফিরে এলো তারা এসে দেখে তাদের বাসাটা নেই এবং তাদের ডিম একটাও নেই তারা খুব কান্নাকাটি করতে লাগলো স্ত্রী স্ত্রী তিতির পাখিটা বিশেষ করে কান্নাকাটি করছিল সে তার কর্তাকে বললো তোমাকে না আমি আগেই বলেছিলাম তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম যে এখান থেকে দূরে চলে গিয়ে কোন একটা দূর দূরের গাছে আমরা বাসা বাঁধি যাতে সাগর যেন ডিমগুলো নিতে না পারে আজকে তুমি আমার কথা না শোনার ফলে এই আমাদের অবস্থাটা হলো তুমি কি পারবে আমাদের ডিমগুলো ফিরিয়ে দিতে তুমি কি পারবে আমাদের বাচ্চাদেরকে ফিরিয়ে দিতে এভাবে সে কর্তাকে বলল কিন্তু ওই কর্তা পুরুষ স্থিতির পাখিটা সে বলল তুমি রাগ করো না গিন্নি তুমি কোনো কান্নাকাটি করো না আমার উপর বিশ্বাস রাখো আজকে আমি এমন কাজ করে দেখাবো যেটা বিশ্বের ইতিহাসে কেউ করতে পারে আজকে আমি আমার মুখ দিয়ে সাগরের সব জলকে পান করে ফেলবো সাগরকে শুকিয়ে দেব ছোট্ট একটা তিতির পাখি সে বলছে আমি আজকে আমার মুখ দিয়ে জলগুলো তুলে নিয়ে সাগরকে শুকিয়ে দেব সেটা শুনে স্ত্রী স্ত্রী তিতির পাখিটা বলছে তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ডিম হারিয়ে বাচ্চাদেরকে হারিয়ে মনে হয় তুমি পাগল হয়ে গেছো তুমি একটা ছোট্ট পাখি হ্যাঁ তোমার মুখটা কত ছোট আর সাগরটা কত বিশাল জল আর সাগরে বিভিন্ন শত শত নদী সাগরে এসে মিশছে তাদের জল সাগরে প্রবেশ করছে ক্রমাগত তুমি তোমার এই ছোট্ট ঠোঁট দিয়ে কিভাবে তুমি এত বড় সাগরের জলকে তুমি শুকাবে এইসব পাগলামি ছাড়ো তখন পুরুষ স্থিতির পাখিটা বললো না তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি যেটা বলছি সেটা আমি করে দেখাবো আর আমরা তো পাখি আমরা ছোট পাখি হলে কি হবে আমাদের রাজা তো গরুর দেব আমাদের পাখিদের রাজা হচ্ছে গরুর দেব গরুর পাখি যিনি হচ্ছেন ভগবান বিষ্ণুর বাহন তা আমাদের রাজা গরুর পাখি থাকতে আমাদের টেনশন কি যে পক্ষে আমাদের ভগবানের বাহন গরুর দেব আছে আমাদের ভয় কিসে তুমি কোনো টেনশন করো না ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখো আজকে আমি সাগরকে শুকিয়ে যাব এটা বলে তিতির পাখি সে সাগরের তীরে গিয়ে তার ছোট্ট মুখ দিয়ে কয়েক ফোটা জল মুখে নিয়ে সেটা বহন করে বালিতে ফেলতে লাগলো আর সেটা দেখতে পেল সেখানে কিছু কাক ছিল কাকারা দেখলো যে চরুই সরি তিতির পাখি চেষ্টা করছে সাগর শুকান তো কাকগুলো খুব হাসি টাটা করতে লাগলো কি ভাগল এই ছোট্ট তিতির পাখি নাকি সাগর শুকান সব সব পাখি সমাজে একটা মানে আলোড়ন হয়ে গেল তিতির পাখি সাগর সাগর শুকাল যত পশু পাখি ছিল সাগর তীরে তারা সবাই জেনে গেল কুকুরেরা জানলো তারপর যত চিল ছিল তারা জানলো যত মাছরাঙা পাখি ছিল তারা জানলো সব রকম পশু পাখিদের মধ্যে একটা খবর ছড়িয়ে পড়ল যে তিতির পাখি সাগর শুকিয়ে দেবে আর সবাই মজা দেখার জন্য সেখানে এলো সমবেত হল দেখি আজকে কি হয় কিভাবে তিতির পাখি সাগরটা শুকায় বিশাল জমন সেখানে জনসমাবেশ হয়ে গেল তারা সবাই বসে বসে মজা দেখতে লাগলো যে এই তিতির পাখিটা কি আসো আদৌ কি পারবে সাগর শুকাতে তখন বিভিন্ন পাখিদের মুখে মুখে এই কথা ঘুরতে 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 গরুর দেবের কাছে চলে গেল সে কথা 
তো গরুর দেব যখন জানলেন তার একজন প্রজা তার একজন প্রজা স্থিতির পাখি তার ডিম সমুদ্র অন্যায় ভাবে চুরি করে নিয়ে গেছে আর সে ছোট্ট তিতির পাখিটা চেষ্টা করছে সাগরকে শুকিয়ে দেয়ার গরুর দেব সেটা শুনে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি চিন্তা করলেন বাহ এই পাখিটা তো অনেক দেখে সাহস আছে সে চেষ্টা করছে সে যদিও পারবে না সে চেষ্টা করছে তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে নিজের লক্ষ্যের প্রতি তা আমি তাকে সহায়তা করি এটা গরুর চিন্তা করে গরুর দেব সেখানে এলেন যেখানে তিথির পাখিটা সাগর শুকানোর চেষ্টা করছিল তো গরুর দেব যখন সেখানে এলেন সাথে সাথে ভগবান বিষ্ণু একজন দুধকে প্রেরণ করলেন গরুর দেবের কাছে সেই দুধ গরুর দেবকে এসে জিজ্ঞেস করলেন হে গরুর দেব ঠাকুর ভগবান বিষ্ণু আজকে এখন একটা বিশেষ মিটিং এ যাচ্ছেন তো তিনি তোমাকে স্মরণ করেছেন তুমি ছাড়া তো আর তিনি যেতে পারেন না তুমি তো তার বাহন তো তুমি এখনই চলো ভগবান বিষ্ণুর কাছে তাকে বহন করতে হবে তোমাকে তুমি যদি তুমি যদি সেখানে না যাও তাহলে ভগবান বিষ্ণু তিনি হয়তো ডাক করবে এরকম বলে যখন দুধ বলল তখন গরুর দেব বলল দেখো আমি আমার জীবনে অনেক সেবা করেছি ভগবান ভগবান বিষ্ণুর অনেক সেবা করেছি কিন্তু আজকে আমি যেতে পারবো না কেন কারণ যে ঠাকুরের সেবা আমি এতদিন করে এলাম সে ঠাকুরের আস্পর্দা পেয়ে আজকে সে ঠাকুর যেখানে শয়ন করে সমুদ্র যেহেতু আমাদের বিষ্ণু ঠাকুর ভগবান বিষ্ণু সাগরে শয়ন করেন সে কারণে সাগরের এত অহংকার হলো যে ভগবানের স্পর্ধা পেয়ে লাই পেয়ে সে মাথায় উঠে গেছে সে আমার প্রজাদের ডিম হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে আমার প্রজাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে এটা আমি কিভাবে সইতে পারি তাই সেই ঠাকুরকে আমি আর বহন করব তখন সেই দুধ গিয়ে ভগবান বিষ্ণুকে বললেন ভগবান বিষ্ণুকে বললেন যে ভগবান এই এই ব্যাপার গরুর দেব আপনার উপর রেগে গেছেন তার প্রজাদের ডিম সমুদ্র চুরি করে নিয়েছে এখন আপনি একটা কিছু করতে হবে তা না হলে গরুর দেব আপনাকে আর সেবা করবেন তখন ভগবান বিষ্ণু উড়ে উড়ে সেখানে এলেন ভগবান বিষ্ণুকে তো উঠতে হয় না তিনি তো স্বয়ং ভগবান তিনি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে আবির্ভূত হতে পারে তো ভগবান বিষ্ণু তখন তার মনের থেকেও দ্রুত দ্রুত গতিতে সেখানে তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হলেন এবং আবির্ভূত হয়ে গরুর দেবকে জিজ্ঞেস করলেন গরুর দেব কি ব্যাপার কি হয়েছে তখন ভগবানকে সামনে দেখে গরু দেবও খুব লজ্জায় পড়ে গেছেন ভগবান স্বয়ং চলে এসেছেন তো গরুদেব ঠাকুরকে ভগবানকে প্রণাম করলেন প্রণাম করে তিনি ভগবানকে বললেন হে ভগবান আপনি হচ্ছেন ত্রিজগতের একমাত্র প্রভু তা আপনি এই মহাসাগরে শয়ন করে শুয়ে থাকেন অনন্ত নাগের বিছানায় আর সে কারণে এই মহাসাগরের এত স্পর্ধা হয়ে গেছে এত অহংকার হয়ে গেছে সে আমার প্রজা ছোট্ট তিতির পাখির ডিমগুলো সে চুরি করে নিয়ে গেছে এই ছোট্ট তিতির পাখিটা চেষ্টা করছে সাগরের সাগরের থেকে ডিমগুলো ফিরিয়ে আনার জন্য সেই জন্য সে তার ছোট মুখ দিয়ে সাগরকে শুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে এখন আপনি বলুন প্রভু আমি কি করতে পারি তখন ভগবান বিষ্ণু বললেন হ্যাঁ তুমি তো ঠিক বলেছ সাগরের এত অহংকার তো ভালো না তখন ভগবান বিষ্ণু তার যে তীর আছে সাংগধনু ভগবান বিষ্ণু ধনুকে বলা হয় সাংগধনু সারঙ্গ ধনু সেই সারঙ্গ ধনু ভগবান বিষ্ণু গ্রহণ করবে এবং সেটা গ্রহণ করে সেখানে তীর যোজনা করবে তীর যোজনা করে ভগবান বিষ্ণু তখন সমুদ্রকে বলেন হে সমুদ্র তোমাকে আমি এখনই আদেশ করছি তুমি এখনই তিতির পাখির ডিমগুলো ফিরিয়ে দাও তুমি যদি তিতির পাখির ডিমগুলো ফিরিয়ে না দাও আমি আমার এই সারঙ্গ দনুতে যে তীর যোজনা করেছি সেটা দিয়ে তোমাকে আমি শুকিয়ে দেব পুরো সাগর মরুভূমি হয়ে যাবে 
তুমি যদি বাঁচতে চাও তিতির পাখির ডিম ফিরিয়ে দাও আর এটা যখন সাগর শুনল ভগবান স্বয়ং এসে গেছে আর গরুদেব এসে গেছে তাকে এভাবে বলছে তখন তারা সেটা খুব ভয় পেয়ে গেছে তখন তার মধ্যে জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়েছে পুরো সাগর কাঁপছে ভয়ে তখন সাগর ভগবানের ভয়ে বীত হয়ে ডেউ এর সাথে তিতির পাখির বাসা সহ ডিমটা ডিমগুলো সাগরের তীরে পাঠিয়ে দিয়েছে আর ভগবান বিষ্ণুর বাহন গরুর দেব সেই বাসা সহ ডিমগুলো নিয়ে তিতির পাখি এবং তার স্ত্রীকে দিয়েছে এবং তাদেরকে ভগবান বিষ্ণু এবং গরুর দেব কথা দিলেন তোমরা কোনো আর কোনো চিন্তা করো না তোমাদেরকে সমুদ্র আর কখনো কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না তোমরা নিশ্চিন্তে বসবাস করো কোনো কিছু হলে আমাদেরকে স্মরণ করো আমরা তোমাদেরকে রক্ষা করি এভাবে এটা বলে ভগবান বিষ্ণু গরুর দেবের সাথে তার ধামে চলে গেল তো এই গল্প থেকে আমরা শিখতে পারি যে তিতির পাখিটা ছিল খুবই ছোট ছোট পাখি এবং তার মতো একটা ছোট পাখির পক্ষে এত বিশাল মহাসাগরকে শুকিয়ে দেয়া এটা অসম্ভব ব্যাপার অসম্ভব একটা কাজ কিন্তু তারপরেও তিতির পাখি সে কাজটা করতে পেরেছিল কেন পেরেছিল এটাই হচ্ছে কথা কিভাবে পেরেছিল কেন পেরেছিল তো সেটা হচ্ছে প্রথমত তিতির পাখিটা ধীর নিশ্চিত ছিল সে যেটা লক্ষ্য স্থির করেছিল যে আমি সাগর শুকিয়ে দেব এই যে তার লক্ষ্য সে লক্ষ্যের প্রতি ধীর নিশ্চয় ছিল যে আমি পারবো এই কাজটা এই কাজটা আমি করবই করবো তো একই রকম ভাবে আমাদের ছাত্র জীবনে আমাদের ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে অনেক সময় আমরা অনেক ছোট মানুষ হতে পারি ছোট শিশু হতে পারে ছোট মানুষ হতে পারে গরিব হতে পারে দুর্বল হতে পারি এবং অনেক অনেক কাজ আছে যেগুলো আমাদের জন্য অসম্ভব বলে মনে হয় মনে হয় যে কাজটা কি হবে আমাকে দিয়ে আদৌ কি পারবো আমি এরকম হয় তো আমরা অনেক ছোট হতে পারি কিন্তু আমাদেরকে লক্ষ্যের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠ হতে হবে আমরা যেটা লক্ষ্য স্থির করেছি সেটার প্রতি আমাদেরকে দৃঢ় নিশ্চয় হতে হবে রূপকুস্বামীপাত বলছেন উৎসাহাত নিশ্চয়াত ধৈর্যাত যে আমাদের উৎসাহ থাকতে হবে যে আমি কাজটা চালিয়ে যাব উৎসাহের সাথে তারপর দুই হচ্ছে নিশ্চয়াত নিশ্চয়াত মানে দৃঢ় নিশ্চিত যে আমি এটা করবই করব আমি এটা পারবই পারব আমি পৌঁছাবই পৌঁছাবো লক্ষ্যে দৃঢ় নিশ্চয়তা এবং সে সাথে তিন হচ্ছে ধৈর্য ধৈর্য থাকতে হবে তিতির পাখিটা সে তার কাজ করে গেছে সে জানত না যে সাগর শুকাতে পারবে কি পারবে না কিন্তু তার মধ্যে ধৈর্য ছিল সে ধৈর্য সহকারে কাজ করে গেছে এক ফোটা এক ফোটা জল নিয়ে সে তীরে বালিতে ফেলছে এবং সবাই তাকে উপহাস করছে সবাই তাকে ঠাট্টা মস্করা করছে এই কি পাগল কি কি স্পর্ধা সাগর কি শুকাবে পাগল কোথা কিন্তু মানুষের কথায় সে কান দেয়নি মানুষের কথাগুলোকে সে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেনি সে তার কাজে নিষ্ঠাবান ছিল সে সে তার কাজ করে গেছে তাই একই রকম ভাবে আমরা যখন আমাদের জীবনে অনেক বড় কিছু করতে চাই মহান কিছু করতে চাই সেটা দেখে অনেকে অনেক সময় অনেক রকম কথা মানুষরা বলতে পারে তুমি কি পাগল হয়ে গেলে তোমার দ্বারা কি এটা হবে তুমি কি পারবে এরকম অনেকে উপহাস করে ঠাট্টা করে বিদ্রুপ করে তা আমাদের এই সব কথা শুনলে চলবে না সবার কথা শুনলে হবে না যে কাজে আমরা আছি সে কাজে মনোযোগ দিতে হবে ধৈর্য সহকারে সে কাজটা করতে হবে তাহলে এক সময় সেটার খবর গরুর দেবের কাছে চলে যাবে সেটার খবর ভগবানের কাছে চলে যাবে আমরা যদি নিষ্ঠা সহকারে কাজ করে যাই ভগবানের উপর বিশ্বাস থাকি তাহলে ভগবানের কাছে সেই সংবাদ যাবে এবং ভগবান তখন কাকো না কাউকে পাঠাবেন আমাদের কাছে যিনি আমাদেরকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন অথবা ভগবান নিজেও চলে আসতে পারে আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য যেভাবে গরুর দেব এসেছিলেন এবং ভগবানও এসেছিলেন তিতির পাখির ডিমগুলোকে উদ্ধার করার জন্য তো সেজন্য ভগবানের প্রতি বিশ্বাস রাখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা বিপদে পড়ি সাধারণত আমরা ভগবানকে অভিযোগ করি ভগবান তুমি কেন এত নিষ্ঠুর 
তুমি আমাকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ ভগবানকে আমরা গালিগালাজ করি নিষ্ঠুর ভগবানকে আমরা অভিযোগ করি কিন্তু যারা ভক্ত তারা যখন বিপদে পড়ে তারা ভগবানকে গালিগালাজ করে না তারা ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখে তারা জানে তাদের জীবনে এই যে বিপদটা এসেছে এটা ভগবানের ইচ্ছাতে হয়েছে এবং এটার মাধ্যমে ভগবান তাদেরকে মহান কিছু দিতে চান মহান কিছু করাতে চান ভালো কিছু এমনি এমনি হয় না কারো জীবনে ভালো কিছু এমনি এমনি হয় না বিপদ ছাড়া প্রতিবন্ধকতা ছাড়া বাধা ছাড়া মহান কোনো কিছু অর্জিত হয় না এমনি এমনিতে তো সেজন্য ভক্তরা সব রকম পরিস্থিতিকে ভগবানের কৃপা বলে গ্রহণ করেন এবং কৃপা বলে গ্রহণ করে তারা ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখেন দৃঢ় নিশ্চয় তাকেন যে ভগবানের কৃপা হলে সবই হবে সবই সম্ভব এবং তারা ধৈর্য সহকারে সেই ভগবানের সেবা করে যান ধৈর্য সহকারে তাদের সেবা করে যান এবং এভাবে সে যদি দৃঢ় নিষ্ঠ থাকতে পারে তখন ভগবান হয় তার প্রতিনিধিদেরকে প্রেরণ করে ভগবানের প্রতিনিধিদেরকে প্রেরণ করেন যেমন গরুরদেবকে গরুদেব এসেছিলেন অথবা ভগবান নিজে স্বয়ং চলে আসেন তার ভক্তকে রক্ষা করার জন্য সেই জন্য আমরা ছোট হলেও আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই আমরা দুর্বল হলেও আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই আমরা যদি এই তিতির পাখির মতো উৎসাহ দৃঢ় নিশ্চয়তা এবং ধৈর্য এই তিনটা গুণ গুণ যদি লালন করতে পারি তাহলে আমরাও অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি ইম্পসিবল ইম্পসিবল এই যে শব্দটা ইংলিশে আছে না ইম্পসিবল ইম্পসিবল শব্দটাকে আমরা যদি তিন ভাগে ভাগ করি তাহলে কি হবে এক হচ্ছে আই তারপর হচ্ছে এম তারপর হচ্ছে পসিবল আই এম পসিবল তাই না বানানটা আই এম পসিবল না আই এম পসিবল তো এটাকে যদি আমরা তিন ভাগে ভাগ করি ইম্পসিবল শব্দটাকে তাহলে কি হলো আই এম পসিবল মানে আমি সম্ভব করব আমি পারবো আমি এটা করতে পারবো তো প্রভুপাত বলছেন ইম্পসিবল ইজ এ ওয়ার্ড হুইস ক্যান বি ফাউন্ড ইন দ্য ডিকশনারি অব দ্য ফুলস মানে এই যে ইম্পসিবল শব্দটা কাদের ডিকশনারিতে পাওয়া যায় কোন ডিকশনারিতে পাওয়া যায় প্রভুপাত বলছেন ইম্পসিবল শব্দটা মূর্খদের ডিকশনারিতে পাওয়া যায় যারা মূর্খ গাধা তাদের ডিকশনারিতে পাওয়া যায় যারা প্রকৃত ভক্ত তারা কোনো কিছুকে ইম্পসিবল মনে করেন না যারা তারা কোনো কিছুকে অসম্ভব মনে করেন না তারা মনে করেন আই এম পসিবল সব কিছুই সম্ভব ভগবানের কৃপা হলে ভক্তদের কৃপা হলে বৈষ্ণবদের কৃপা হলে সবই সম্ভব কোনো কিছু অসম্ভব জন্ম থেকে বোবা সেও বাচাল হয়ে যেতে পারে সে বড় সুন্দর লেকচার দিয়ে ফেলতে পারে যে বোবা সেও বড় সুন্দর লেকচার দিয়ে ফেলতে পারে ভগবানের যদি কৃপা হয় গুরুদেবের যদি কৃপা হয় তাহলে কি হতে পারে যে পঙ্গু যার পা নেই যার পা নেই সে হিমালয় পর্বতের শিকড় উঠে যেতে পারে তো এটাই হচ্ছে ভগবানের কৃপা এবং গুরুদেবের কৃপার ফল সেই জন্য ভক্তরা কোনো কিছুকে অসম্ভব বলে মনে করে না তারা ভগবানের কৃপার উপর বিশ্বাস রাখে গুরুদেবের কৃপার উপর বিশ্বাস রাখে আর উৎসাহ নিশ্চয়তা এবং ধৈর্য সহকারে তাদের সেবা চালিয়ে যায় এটাই হচ্ছে এই গল্প থেকে শিক্ষা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে শিল প্রপাত কি জয়